الشركه التوليه للمنتجات الورقيه ومواد التعبئه ام او بي المشكله اللي احنا عاوزين نشتغل ومش لاقيين حد يشغلنا مصنع واقف وصاحبه غير عملنا كفه المحاولات عشان نشتغل قلنا نشتغل نعمل تفويض من النائب العام ووزاره القوى العامه علشان نشغل احنا ذاتي قالوا التجربه دي نجحت في دول امريكا اللاتينيه وارجنتين وما اعرفش وفنزويلا وكذا دوله هناك هنا عقدوا العمليه ما فيش شغل يعني قال لك لا النائب العام ما وفقش ودانا للمحامي العام في الجيزه المحامي العام ودانا للنائب العام الثاني فاحنا دلوقتي من شهر اربعه من شهر اربعه ما فيش حد ضابط لغايه دلوقتي احنا في شهر اثنين العمال في حالات طلاق حصلت وفي اطفال اتشردوا ومش عاوز اقول لك على اللي حصل ايه ده, ده الكلام ده ثقه مش لاقيين حد يقف معانا زي ان انت صاحب شركه وكاتب الشركه باثنين يعني انت راجل مدير راجل مدير كاتب الشركه باسم واحد وجايبه ان هو ان هو صاحب الشركه وانت اللي صاحب الشركه وتاخد وتنفش وتحط في جيبك وانت تديني فتافيه يعني انا بعد من بعد 67 اروح فين دلوقتي الشركه هتقبلني ولا مجاول هيقبلني ولا اي حاجه هتقبلني نروح هناك هناك عدس عند عيالي في البيت ده يمكن كمان عيالي يقولوا لي مش هتنفع في الجو العدس والفرن لا مؤاخذه يعني معلش يا جماعه انا من حي الدم يعني بيتكلم فدلوقتي ما ينفعش ان احنا احنا بنقاس بتعيين الناس اللي هي سنها صغير واحنا الكبار 45 عامل نبقى كاتبه زي ما احنا احنا ما بنخالفش حد بنقول له ادينا لله ازاي واحد جاي من دوله ثانيه يتاجر فينا في بلده المشكله الرئيسيه هي مشكله عمال الباطن ودي بتظهر في موقع سومت وموقع مواني دبي وموقع قارون الشركات دي باسم شركات خدمات اللوحيه والقوليه بتعمل كاسين كبيره فعشان تطرق من الحقوق العمال وتلتف على المؤسسه القانونيه بترجع لشركات مقاوله وهميه بتشغيل الموقع ظاهريا انما في الحقيقه هم بييجوا يتعاقدوا مع العمال اللي هم اصلا مرتبطين بموقع العمل الاصلي والشركه الاصليه لفتره معينه في مده التعاقد وبعد كده بتمشي شركه الوسيط المنظومه دي بتادي ضياع للعمال واهدار حقوقهم اللي اتصفى ظل مقاول المقاول الجديد بيجي يرميه وكلهم بياخدوا اوامر من الشركه الاصليه هم مجرد قطع شطرنج من ورقه القطع الاصليه عشان تهرب من الساحات والامتيازات اللي فرضها قانون العمال في قطاع الاستثمار والعمال بقالهم اكثر من سن سنتين في اضرابات مستمره لجؤوا ليها بعد ان كل المسؤولين التفتوا عن طلباتهم والتفتوا عن مطالباتهم المستمره بتاع سنة او ضحهم وجات حلول مابقاش قدامهم الحق الاضراب انما بعد الثوره مباشره كان في اضراب السخنه في سومت الجيش تدخل واتقبض على خمسه من العمال وتحكموا بمحاكمات عسكريه وفضلوا اكثر من شهور في الحبس الاحتياطي تنكيلا بهم وفي النهايه خرجوا بعد عزاب قانون هنا باي حق ان العامل يتحكم بمحاكمه عسكريه او نقطه ظاهر تظاهر سلمي وان الجيش هنا دور ان هو يحمي البلد من اي اعتداء خارجي مش ان هو ينتهك حقوق العمال اللي بيدافعوا عن حقوق البلد من اعتداءات خارجيه بشكل اخر هيمنه اقتصاديه تعسف بحقوقهم وتضيع فرصتهم في التنميه وتقدم وتحسين اوضاعهم